。所以啊，埃尔多安也还是有他的招法，至少说六月三十号之前你进不去了。至于说以后哪一次再进，这就会变数了。大家好，欢迎大家来到《房屋面对面》，我是王一飞。北约秘书长斯托尔滕贝格是一个极力强调北约东扩的这么一个主，在他的主导之下，北约呢增加了两个国家。现在又新的情况出现了，瑞典和芬兰又要加入北约了。这究竟是东扩还是北扩啊？反正是向东北方向扩展了。本来啊，在六月三十号的北约峰会上面，这两个国家呢，他们非常想就趁这个机会加入。北约，但是现在看来啊，连斯托滕贝格自己都说，在六月三十号之前呢，来不及完成这样的事情了。那么，北约东扩未来究竟会拓展到什么程度？会对国际和地区的战略格局会带来哪些变化呢？今天我们请来了刘晓飞先生，就北约东扩问题进行一个分析和研判。嗯，其实我们感觉这次六月三十号搞不成呢。呃，核心还是围绕在瑞典、芬兰这两个国家能否加入北约这个话题上的。原来就是我们说，瑞典、芬兰作为两个中立国，就是在二月二十四号俄乌开打之后，立场就有点改变，觉得这个仗都能打起来的话，他们有点害怕，所以赶紧就抱团吧，就是打算要加入北约。包括你看那个冰岛不已经说过嘛，冰岛那边讲话，一看打起来了，冰岛的那个领导人不是说句话嘛，幸亏我们早加入了。所以这个时候呢，就是给一种感觉啊，就是。俄罗斯施加的压力并没有真正的阻止北约东扩，反而是促进了瑞典、芬兰加入这个北约东扩这种决心。从这个角度来讲，就是阻止东扩来讲，这个军事行动看来这个战略目标是没有实现，反而成了一种什么效果呢？就是当俄罗斯宣称这个国家试图加入北约的时候，他最好真的有能力加入，而乌克兰当时是因为没有能力加入，不可能，所以呢，大家就看到这个结果了。你看乌克兰加不进去吧，挨揍了。但是呢，就是万万没有想到的是，一方面是斯托尔滕贝格，美国、欧洲国家集体是张开怀抱，要欢迎这个瑞典、芬兰。但是另外呢，就是杀出一匹黑马来，就是土耳其是坚决不让他们加入的。那么不让这个加入的原因呢？当然，土耳其有这一票很重要。对，因为北约是否能够接纳新的成员，必须所有成员国统一一致，全体认可才能进得来。这是北约给自己设的门槛，这个门槛就导致了以土耳其为首的个别国家就说你不能进。而这个不能进的原因，是因为土耳其说我们宣布了库尔德工人党是恐怖组织，你欧盟也宣布了库尔德工人党是恐怖组织，但是你瑞典、芬兰这两个国家为什么还允许库尔德的这个相关人员在你境内还活动？然后呢，就等于说这个问题上引起了瑞典、芬兰还有土耳其之间这种强烈矛盾，再加上土耳其在试图加入欧盟的过程中，他们也拦过一道，对，所以这个老仇恨就积累在这儿了。那么土耳其讲话。你呢？如果在这方面让个步，你把这些个库尔德工人党的人排斥在门外，我还是允许你加入北约的。但是那个瑞典很好玩，这个机会放弃了。为什么放弃？后来我查了一下，因为这段时间正好是瑞典有一个内部的一个不信任动议，是他反对党，反对党就是这个瑞典自由党，说你们政府不行。而如果这个内政大臣被这个不信任动议给打下去了。那个瑞典首相说：“那我也不干，我以我的职务做保，我要保这个内政大臣，投票吧。按照瑞典那个法律，如果投票投出来是一百七十五票来支持这个不信任动议，这不信任就成功了，内政大臣的位置保不住了，首相也得滚蛋了，瑞典必须重新大选。但是关键投票的时候，就投出一百七十四票，就差一票，没通过，差谁这一票呢？差了一个库尔德议员的一票。”这个议员就是讲话了，说是那个，我就看你这个政府态度了。你政府态度能保护库尔德人，这一票我就投在是这个帮助政府那边吧。如果你不答应我的条件，坚决要跟土耳其妥协，那这一票我就支持这个不信任动议，那你政府就完蛋了。所以我们看到是什么？就像宫斗剧，瑞典的这个首相就是为了自己的这个职务，把库尔德人要引进来，保证我能够当上首相。而库尔德人引进来之后呢，就形成了瑞典跟北约其他国家在这个核心问题上就形成了一个冲突，等于说是首相的个人利益妨碍了这个瑞典、芬兰加入这个北约，然后又形成了跟土耳其的冲突，所以整个的一个大乱局。所以啊，埃尔多安也还是有他的招法，至少说六月三十号之前你进不去了。嗯
。至于说以后哪一次再进，这就会变数了。对，因为俄乌冲突没准到时候也可能结束，或者有其他的情况的这种变化，那这两个国家就有可能被搅黄。对，所以啊，呃，我个人认为。可能在未来相当一段时期之内，这两个国家加入北约的可能性不大。但是，这种操作还会持续进行下去，因为这是在欧洲各种政治力量的一种角逐，这个不会消停。好，谢谢大家的观看，欢迎大家继续关注《防火面对面》，下一期我们再见。